നമസ്കാരം കരുത്തും കഴിവും തെളിയിക്കുന്ന ശക്തി പ്രകടനമായി വായുസേനയുടെ എൺപത്തി ഏഴാമത് വാർഷിക ദിനാഘോഷം ദില്ലിയിൽ നടന്നു ദില്ലി അതിർത്തിയിലെ ഹിൻഡർ വ്യോമത്താവളത്തിലെ ആഘോഷ ചടങ്ങുകൾ യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ ആകാശ പ്രകടനങ്ങൾ കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമാവുകയായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായി മാറിയ വിങ് കമാൻഡർ അഭിനന്ദൻ വർദ്ധമൻ മിക് ട്വന്റിവണ്ണിന്റെ പുതുക്കിയ യുദ്ധവിമാനവുമായാണ് വ്യോമാഭ്യാസ പ്രകടനത്തിന് ഇന്ന് എത്തിയത് എൺപത്തിയേഴ് വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ വായുസേന ആർജിച്ചെടുത്ത കരുത്തിന്റെ പ്രകടനമായിരുന്നു ഹിൻഡൻ വ്യോമത്താവളത്തിൽ ൊരുക്കിയത് ഏറ്റവും ആകർഷകമായത് ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത തേജസ് യുദ്ധവിമാനത്തിന്റെ ഏറെ നേരം നീണ്ടുനിന്ന പ്രകടനങ്ങളായിരുന്നു സുഖോയ് ജാഗ്വർ യുദ്ധവിമാനങ്ങളും ഇത്തവണ വായുസേനാ ദിനം ആവേശമാക്കി ബാലാക്കോട്ടിൽ മിന്നലാക്രമണം നടത്തിയ മിറാജ് രണ്ടായിരം യുദ്ധവിമാനങ്ങൾക്ക് കരഘോഷങ്ങളോടുകൂടി തന്നെയായിരുന്നു ഇന്ന് സ്വീകരണം ലഭിച്ചത് വിന്റേജ് വിമാനങ്ങൾക്കൊപ്പം സാരംഗ് ഹെലികോപ്റ്റർ പ്രകടനവും കൈയ്യടി നേടി ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യോമത്താവളം കൂടിയായ ഹിൻഡനിലെ ഈ പ്രകടനങ്ങൾ വായുസേനയുടെ ശക്തി പ്രകടനം തന്നെയായിരുന്നു കാഴ്ചവെച്ചത് ഏത് വലിയ ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറ്റെടുക്കാൻ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം സജ്ജമാണെന്ന് വായുസേനാ മേധാവി ആർ കെ എസ് ബദൌരിയ പ്രതികരിച്ചു ഏത് അടിയന്തര സാഹചര്യത്തെ നേരിടാനും ഓരോ പോരാളികളും തയ്യാറായിരിക്കണമെന്നും ൗരിയ ആഹ്വാനം ചെയ്തു കര നാവികസേനാ മേധാവികളും ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു കേരളത്തിലെ പ്രളയരക്ഷാ പ്രവർത്തനത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച വിങ് കമാൻഡർ പ്രശാന്ത് നായർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർക്ക് സേനാ മെഡലുകൾ വായുസേനാ മേധാവി സമ്മാനിച്ചു കരസേനാ മേധാവി ബിപിൻ റാവത്ത് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനാ മേധാവി ആർ കെ എസ് ഭദൌരിയ നാവിക് സേനാ മേധാവി അഡ്മിറൽ കർബീർ സിംഗ് എന്നിവർ ദേശീയ യുദ്ധ സ്മാരകത്തിൽ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഇന്ത്യൻ സേനയിലെ മൂന്ന് പ്രബല വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വായുസേന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാലാമത്തെ വ്യോമസേനയാണ് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം അംഗങ്ങളാണ് വ്യോമസേനയിൽ ഉള്ളത് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ട് ഒക്ടോബർ എട്ടിനാണ് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന രൂപീകൃതമായത് വിവാദങ്ങൾക്ക് വിരാമമിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ റാഫേൽ വിമാനവും പുറത്തെത്തി മുപ്പത്തിയാറ് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് ഫ്രാൻസുമായി കരാർ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്ക് ആദ്യ റാഫേൽ യുദ്ധവിമാനമാണ് ഇന്ന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ബോർഡക്സിലെ മേരിങ് നാഗ് എയർബേസിൽ വെച്ചാണ് ആദ്യ റാഫേൽ വിമാനം ഇന്ത്യ ഔദ്യോഗികമായി സ്വീകരിക്കുക വ്യോമസേനയുടെ എൺപത്തിയേഴാമത് സ്ഥാപക ദിനത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ യുദ്ധവിമാനം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് എന്ന് വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇതിനുള്ളത് ഏറ്റുവാങ്ങൽ ചടങ്ങുകളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് വായുസേന ദിനമായ ഒക്ടോബർ എട്ടിന് ദശറ ആഘോഷവും കൂടിയാണ് ദശറ ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആയുധ പൂജയും നടത്താറുണ്ട് അതിനാൽ തന്നെ ഭാരതീയ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആയുധ പൂജയും നടത്തിയ ശേഷമാവും കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ആദ്യ റാഫിൽ യുദ്ധവിമാനം ഇന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങുക പൂജാ സമയത്തുള്ള യാത്രയായതിനാൽ ആയുധ പൂജ പാരീസിൽ നടത്തുമെന്ന് രാജ്നാഥ് സിംഗ് പറഞ്ഞിരുന്നു പതിവ് ആചാരങ്ങൾക്ക് മുടക്കം വരുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല മഹാനവമി നാളിൽ ആയുധങ്ങൾ ദേവിക്ക് മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ച് പൂജയ്ക്ക് വെക്കുന്നത് പതിവാണെന്നും ഔദ്യോഗിക യാത്രയിലും അതിൽ മുടക്കമൊന്നും വരുത്തില്ല എന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചിരുന്നു യുദ്ധവിമാനം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ശേഷം അദ്ദേഹം യുദ്ധവിമാനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റുമാർക്ക് റാഫേലിൽ പരിശീലനം ലഭിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രഞ്ച് പൈലറ്റായിരിക്കും വിമാനം പറത്തുക എന്നാണ് വ്യോമസേന നൽകുന്ന അറിയിപ്പ്